மாஸ்க் மொஞ்சியின் இனிய வணக்கங்கள் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது நம்மளோட பிரசன்ட் கண்டிஷன் பத்தினதுதான் பிரசன்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரோட ஞாபகத்துல வர்றது கொரோனா வைரஸ் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்ற தொற்று நோய்தான் நம்ம நாட்டில் எல்லாத்துக்கும் சட்டம் இருக்கு இப்போ ஒரு கொலனா அதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்கு இப்போ ஒரு திருட்டுனா அதை தடுக்கிறதுக்கான சட்டம் இருக்கு அதே மாதிரி நோய் இதை தடுக்கிறதுக்கான சட்டமும் நம்ம நாட்டில் இருக்கு அந்த சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க இந்த இயர்ல கொண்டு வந்தாங்க அதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் மக்களுக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் அதுக்கான சட்டம் தான் வந்து எபிடாமிக் டிசீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அப்படின்றது இதை ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு நோய் இப்போ ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு எபிடோமிக்கோ இல்ல பேண்டமிக்கோ ஒரு நோய் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அதை தடுக்கிறதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இது மூலியமா அவங்க போடலாம் இதை பத்தி நம்ம இன்னும் எலாபரேட்டா பார்ப்போம் இது எயிட்டீன் நைன்டி செவன்ல வந்துச்சு இதோட மெயின் கோல் என்னன்னா எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல வந்து மும்பை அதாவது அப்போ பாம்பேன்னு சொல்ற அந்த ஊர்ல வந்து பிளேக் அப்படின்ற நோய் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டு வந்துச்சு அந்த நோயால தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து உயிரிழந்துட்டு வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்தா ஃபியூச்சர்ல வந்து வந்தா நம்ம எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல தான் வந்து எயிட்டீன் இந்த ஆக்ட வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து பிரிட்டிஷோட ஆட்சி காலத்துல தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஆக்ட்ல வந்து மொத்தம் நாலு செக்ஷன் இருக்கு முதல் செக்ஷன் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஆக்ட் எபிடாமிக் டிசீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அப்படின்ற அந்த பேரை மட்டும்தான் அது குறிப்பிச்சிருக்கு செகண்ட் ஆக்ட் செக்ஷன் டூ இதுல என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து இந்தியால வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்குமே வந்து பொதுவானது எக்ஸப்ட் டெரிட்டரிஸ் டெரிட்டரிஸ்க்கு மட்டும் இது வந்து சாராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றப்போ ஒரு போலீஸ்க்கும் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்க கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து அவங்களோட அத்தாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் மேலாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி வந்து நம்ம நாட்டுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட போட்டிருக்கப்போ இதை அத்தமிடுறவங்க வந்து செக்ஷன் டூ படி தான் வந்து அவங்க மேல வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க இதுல வந்து ரெண்டு சப் கிளாஸ் இருக்கு தட் இஸ் செக்ஷன் டூ ஏ செக்ஷன் டூ என்ன சொல்லுதுன்னா பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு இந்த டைம்ல வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பவர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க என்னன்னா இந்தியாலயோ இல்ல வந்து எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஸ்டேட்லயோ இந்தியால இருக்க ஒரு ஸ்டேட்லயோ ஒரு எபிடமிக் இல்ல பேண்டமிக் எபிடமிக் தான் பார்த்தோம் எபிடமிக் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஸ்ப்ரெட் ஆகுற ஒரு நோய் அதுவே பேண்டமிக் எபிடமிக்கோட லாங்கர் வருஷன் ஒரு வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகுற நோய் இந்த மாதிரி ஏதோ எபிடமிக்கோ பேண்டமிக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு நோய் வந்து இந்தியாலயோ இல்ல இந்தியால இருக்க ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வரப்போ நம்மளோட ஒரு லா இருக்கிற ஒரு லால இருக்க ஒரு நார்மல் ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணி இதை தடுக்க முடியலனா இந்த ஆக்ட வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த ஆக்ட் மூலியமா அவங்க புதுசா ஒரு ரூல்ஸோ ரெகுலேஷன்ஸோ கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பவர் செக்ஷன் டூ ஏல சொல்லுது செக்ஷன் இந்த செக்ஷன் படிதான் நம்ம நாட்டுல இப்போ சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அத்தியாவசிய பொருளுக்காக மட்டும்தான் மக்கள் வெளியே வரணும் மக்கள் வெளியே வரக்கூடாது பஸ் ஓடாது இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து செக்ஷன் டூ பி செக்ஷன் டூ பி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு பர்சன் வந்து டிராவல் பண்ணி வராங்க அது வந்து ரயிலா இருக்கலாம் போட்டா இருக்கலாம் ஏர்வேவா இருக்கலாம் எது மூலியமாவோ டிராவல் பண்ணி வரப்போ ஒரு நம்மளோட நாட்டுல இருக்க இன்ஸ்பெக்டிங் ஆபீசருக்கு வந்து டவுட் இருக்கு இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நோய் இருக்க நாட்டுல இருந்து வந்திருக்காங்க இதனால இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் வந்து நிறைய ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பர்சனையும் அந்த பர்சனோட குடும்பத்தையும் குவாரண்டைன் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குன்றாங்க இந்த ரை இந்த செக்ஷனோட பேசிஸ்லதான் இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் ஒரு நாட்டுல இருந்து ஒரு மாநிலத்துல இருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்தா அவங்க வந்து நம்ம பதினாலு நாள்ல இருந்து இருபத்தெட்டு நாள் வரைக்கும் தனிமைப்படுத்தப்படுறோம் அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து செக்ஷன் த்ரீ அடுத்து செக்ஷன் த்ரீ என்ன சொல்லுதுன்னா பெனால்டி ஒரு பர்சன் மேல இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் டிஸ்ஒபே பண்ற ஒரு பர்சன் மேல செக்ஷன் டூ மூலியமா அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க அவங்களுக்கு செக்ஷன் த்ரீ மூலியமா அவங்களுக்கு பெனால்டியோ பனிஷ்மெண்டோ தர்றாங்க இது எந்த செக்ஷனோட பேசுனா செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஆஃப் ஐபிசி செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் ஆஃப் இந்தியன் பீனல் கோட் என்ன சொல்லுதுன்னா நார்மலா ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஒரு ஆர்டர் போடுறாங்கன்னா அந்த ஆர்டரை மீறுறவங்களை வந்து பனிஷ் பண்ணப்படணும் அப்படின்றதுதான் செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி எயிட் சொல்லுது அதோட பேஸ்
ஆக்ட் வந்து இது வரைக்கும் இந்தியால வந்து மூணு முறை வந்து தமிழ்நாட்டை தவிர்த்து மிச்ச மாநிலங்களை மூணு முறை அமல்படுத்திருக்காங்க முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து மகாராஷ்டிரால பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஏன்னா வந்து பஞ்சி காய்ச்சல் அதாவது ஸ்வைன் ஃப்ளூ சொல்லப்படுறது அப்ப வந்து இந்த ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிதான் அந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்து அவங்க கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அடுத்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்து சண்டிகார்ல கொண்டு வந்தாங்க அப்போ அங்க பரவண நோய் வந்து மலேரியா டெங்கு அதை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்காக பயன்படுத்தின ஆக்ட் தான் இந்த ஆக்ட் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு குஜராத்ல வந்து காலராவை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் வந்து நூத்தி இருபத்தி மூணு வருஷம் அப்படின்னு நூத்தி இருபத்தி மூணு வருஷத்துல ஒரு நாடு ஃபுல்லா அதாவது நம்ம இந்தியா ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் தமிழ்நாட்டுல இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுறதும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் தமிழ்நாட்டுல இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நேரத்துல தான் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது ட்வெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க யாரால யூனியன் கேபினட்டால என்னன்னா ஒரு ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணப்பட்டா அட்டாக் பண்ற பர்சன் வந்து நான் பெய்லபிள் அஃபென்ஸ் கீழே வந்து அவங்க மேல கேஸ் வந்து போடுவாங்கன்னும் அவங்கள வந்து சிறைப்பிடிக்கப்படுவாங்க ஏழு வருஷம் அவங்க சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு ஃபைன் வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு ஃபைன் வந்து விதிக்கப்படும் அப்படின்ற அமெண்ட்மெண்ட் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ஏன்றது நமக்கே தெரியும் நம்ம ரீசெண்டா நிறைய நியூஸ்ல பார்த்தோம் லைக் நம்மளோட ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் டீகிரேட் பண்ற மாதிரி பண்றது ஒரு கோவிட் பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஹெல்த் ஒர்க்கர் மேல வந்து மாஸ்க் கழட்டி எரிஞ்சது அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கும் அவங்க நமக்காக உழைக்கிறப்ப அவங்க வந்து நம்ம அந்த மாதிரி டீகிரேட் பண்ணக்கூடாது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து இதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஆக்டோட பேசிஸில் தான் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்திருக்காங்க ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் நம்ம மேலே போடப்படுற கேசஸும் இது மூலியமாக தான் போடப்படுறாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் திஸ் நேஷன் நம்மளோட டியூட்டி வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ண இந்த ஆக்டை வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ I hope this video is useful for everyone. So everyone, like, share and subscribe. Thank you.